മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഫിനിഷിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർഫസ് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഉപരിതലത്തിന് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സർഫസ് ഫിനിഷിനെ പറ്റി എന്തിന് പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഘടകം എടുത്താലും അതിന് അന്തരീക്ഷവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഉപരിതലം അഥവാ സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ മിനസമാർന്നതായിരിക്കാം മറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ പരുക്കനായിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കാം ഒരു മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ ഗൈഡ് വെയ്സ് വളരെ മിനുസമാർന്ന ഉപരിതലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ പരസ്പരം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് മേറ്റിംഗ് പാർട്സിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ അവയുടെ ഇടയിൽ വലിയ അളവിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരുക്കനായിട്ടുള്ള സർഫസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരിക ഓരോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സർഫസിൻ്റെ ഫിനിഷിൽ മാറ്റമുണ്ടാവാം നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ സർഫസ് ഫിനിഷിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റും നമുക്ക് സർഫസ് ഫിനിഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആയതിനാൽ സർഫസ് ഫിനിഷിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് സർഫസ് ഫിനിഷിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൽ മുന്നിൽ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടെർമിനോളജീസും അവയുടെ ഡെഫിനേഷനുകളുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് റഫ്നസ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിങ് ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയാളങ്ങളും മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ കാരണം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിരന്തരം പലതരത്തിലുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം ഫൈൻ ഇറ ഇറഗുലാരിറ്റിയെയാണ് സർഫസ് റഫ്നസ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് സർഫസ് റഫ്നസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെയും കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് പീസിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽ സർഫസ് ഫിനിഷിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പല മെറ്റീരിയലുകളും പലതരത്തിലുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷുകളാണ് തരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് ഏതു തരം മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതും സർഫസ് ഫിനിഷിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഓരോ തരത്തിലുള്ള മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനുകളും പലതരത്തിലുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷാണ് തരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു സർഫസ് ഫിനിഷ് തരുമ്പോൾ ടേണിംഗ് ഓവർ ഓപ്പറേഷനിൽ അല്പം കൂടെ റഫായിട്ടുള്ള സർഫസാണ് ലഭിക്കുക കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫീഡ് സ്പീഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് മുതലായ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ സർഫസ് ഫിനിഷിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഇവ സർഫസ് ഫിനിഷിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി ലാബിൽ മെഷീൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ വൈബ്രേഷൻ വളരെ വലിയ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായോ ഹെവി മെഷീൻ പാർട്സുകളുടെ ചലനം മൂലമോ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷനാണ് സർഫസ് റഫ്നസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളൻറ്റും ചെറിയ തോതിൽ സർഫസ് റഫ്നസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഇറഗുലാരിറ്റീസിനെയാണ് സർഫസ് റഫ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരം ഇറഗുലാരിറ്റീസിനെ അവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തരംതിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ കൃത്യത കുറവ് അഥവാ ഇൻആാക്കുറസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇറഗുലാരിറ്റീസിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് 
ഒരു മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് വേസിൻ്റെ അല്പം വളവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റി കാരണമാകുന്നു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റി വൈബ്രേഷൻ കാരണമോ മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ ഉറപ്പില്ലായ്മ കാരണമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറെഗുലാരിറ്റിയെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തേർഡ് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റി കൃത്യത കൃത്യമല്ലാത്ത കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഫീഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് മുതലായ കട്ടിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇറെഗുലാരിറ്റീസിനെയാണ് തേർഡ് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റി കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ചിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇവ വർക്ക് പീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ക്രാച്ചസ് റബ്ചേഴ്സ് എന്നിവയാണ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഇറെഗുലാരിറ്റിയായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് റഫ്നസ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രൊഫൈൽ വേവിനസ് റഫ്നസ് ലേഗ് ഫ്ലോസ് എല്ലാ എൻജിനീയറിംഗ് കമ്പോണൻറ്റുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും റഫ് സർഫസ് ഫിനിഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഫിനിഷോ ആകാം ഈ സർഫസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ആവശ്യമായ അളവിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സർഫസ് ഫിനിഷ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിനാൽ റഫ്നസ് പരാമീറ്ററുകളെ വേവിനസ് പരാമീറ്ററുകളൊന്നും റഫ്നസ് പരാമീറ്ററുകളൊന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റ നേട്ട നോട്ടത്തിൽ ഈ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്ത് ആ സർഫസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാവ് സം പീരിയോഡിക് ഷെയ്പ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേംഡ് ആസ് എ വേവ്നസ് ഈ വേവ് സർഫസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പരിഗണിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സർഫസ് ലൈക്ക് ദിസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേംഡ് ആസ് റഫ്നസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഈ വേവിനസിനെയും റഫ്നസിനെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടോട്ടൽ കോണ്ടൂർ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സർഫസിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് അതിനുള്ളിൽ റഫ്നസും വേവിനസും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടോട്ടൽ കോണ്ടൂർ ഇതിൽ തന്നെ ഈ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റിയുടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനെയാണ് ലേ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് സ്ക്രാച്ചസ് മുതലായവയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്